Hi guys, we're still here. Hintay pa rin kami. May check up si JJ. Mayroon lang ako sa inyong gusto i-share. Um, it's all about doon sa issue ng kung naalala nyo yung si Christine De Sera case. Um, Siyempre nanay din ako. Kung ano yung nararamdaman ng isang ina, ganun din ang nararamdaman kung ina ako, marami akong anak. Napakasakit sa lahat nung yung pang-anak mo ang mauna sa'yo. ba diba, may kasabihan, ang mga anak ang maglilibing sa kanilang mga magulang. Pero minsan, nababaliktad yun minsan ang nangyayari yung magulang ang maghahatid sa libingan sa anak so dun sa Christine De Sera case na yan lagi kong sinusubaybayan yan kahit nandito ako sa California uh, sinusubaybayan ko because um, parang meron ako nakikita irregularities meron ako nakikita parang may mali yata ngayon sa pagsubaybay ko dyan um, minsan nagko-comment comment ako sa mga sa mga alimbawa may nagpost tapos kaya last time meron akong kinoment justice for Christine parang ganun tapos alam nyo ba <laughs> may nang away sa akin um I think um, yung nang away sa akin parang parang sinasabi niya dun na, shh, na, nagko-comment ng parang bakit nandun ka ba sa pinangyarihan bakit daw ako nagsasabi ng justice justice for Christine parang uh, mga apob can you please be quiet I'm gonna finish this vlog So anyhow, um, so parang nang aaway yung iba, uh, parang sinasabi, bakit ka nagko-comment ng ganyan? Anong justice, justice for Christine? Eh, alam mo ba yung mga pangyayari? Nandun ka ba? Kasi nag, parang meron pa akong kinoment na, ito ah, like for instance, um, sa kapapanood ko niyan kasi nung mga unang mga I'm I'm pretty sure kayo din mga nasa Pilipinas na papanood niyo din ito kasi nung in, may ini-interview hindi ko nababanggitin ang pangalan isa dun sa uh, kaibigan ni Christine da Sera yung bago nga lang si, niyang nakilala first time niyang nakilala nung araw na yun tapos yung kinabukasan may nangyari na nga kay Christine sabi niya sinipi PR kita, inalagaan kita uh, sinipi PR kita tapos, ayun tapos, itong bandang huli na um, last week lumabas na nga yung autopsy na namatay si Christine da Sera ng umaga pa lang like tila 7.30 a.m or sabihin na natin 8am so eh medyo tanghali na nila na idala sa hospital yung bangkay una una pag bangkay na hindi mo na yan isi CPR meron ba namang bangkay na matigas na si CPR mo pa so nagpa, na, napakoment lang ako doon kung mapapansin nyo nung inilalabas si Christine doon sa kanya, sa room nilagay nila sa wheelchair eh pansin niyo matigas na matigas na um, binuhat na nga lang nila yung mga binti kasi hindi na maitiklop dahil nga bangkay na ang ang isang taong namatay after few hours may term yan eh uh, pero 
hindi na tayo magme-medical term. Basta naninigas na yun. Hindi, hindi na kasi wala ng blood flow. Wala na. Wala ng buhay. Kaya titigas na siya. So, pag ganun, ibig sabihin na matay, kayo ba pag may nakita kayong patay, bubuhatin nyo, dadalhin nyo pa sa ospital o isi CPR nyo pa. Siguro nataranta na din sila, pero sa isang banda, parang may mali doon. Kasi ang dapat, ang unang gagawin ay tawagan ang mga authorities, ang mga polis. Kasi yan yung crime scene na hindi mo dapat galawin yung namatay, hindi mo dapat hipuin, hindi mo dapat hawakan, kasi iyo autopsy nila yan. Sila, ang mga authorities ang dapat manguna sa pag-iimbestiga bakit namatay. So, napakoment lang ako dun. Ayan na, naku, sari-sari na. <laughs> Minato na ako ng mga kung ano-ano. Pero, hindi ko na lang din pinatulan na parang sasagutin sila, inignore ko na lang yun. Bale, ito na yung last ko. Uh, na, Nakikirid away lang ako, napakoment lang ako talaga because parang talagang sobrang may mali. Imaginin mo, alam mo ng patay, si CPR mo pa yung patay, tapos nakikita na daw nila, iba na kulay, nag purple na, nag bluish na, ibig sabihin, namutla na, malam patay na eh. Bakit ka magsi-CPR? Parang doon pa lang, di ba? Tapos ang tigas na. Ilalabas mo pa yun? Dapat hindi. Tawag ka na ng polis. Mga investigador. Soko. Yung mga ganun. Hindi naman niya i-tsaka yung mga taong yun, yung mga kaibigan, galing sa mga eskwelahan, Ateneo de Manila, yung mga may mga sinasabing pamilya tapos ang maganda yung mga eskwalahan nila, I'm pretty sure alam nila ang um, dapat nilang gawin pero bakit nangyari yun? bakit? something is not true, right? yun lang naman yung akin um, so guys um, sabi nga ng anak ko mag masyado kang affected yes I'm affected because I'm a mother too and syempre doon naman tayo sa kabilang side sa mga side ng mga magulang ng mga kaibigan ni Christine syempre mga magulang din sila nag aalala din sila sa mga anak nila so siguro ipagdasal natin na talagang lumabas ang katotohanan magsabi sila ng totoo kung magsasabi naman din sila ng totoo I'm pretty sure uh, magiging maayos ang lahat pagdating ng araw kasi mas mauunawaan ng pamilya yung tunay na mga nangyari pero kung parang may may magic magic uh, <laughs> yawang ko na lang parang may mga may mga mali eh. so opinion ko lang po ito um, ayon sa mga napapanood ko sa mga sa youtube lagi akong uh, update everyday sinusubaybayan ko yung story niya tsaka sa mami ni Christine be strong po sana makuha nyo yung justice para kay Christine Dacera wawa naman ganda ganda bata I'm pretty sure hindi din niya yan uh, i-wish ang mangyari sa kanya talaga lang minsan may mga uh, mga freak accident ba na unexpected na pwedeng mangyari parang minsan pinanonood mo lang sa pelikula pero minsan nangyayari sa totoong buhay So, yun lang guys, uh, napakoment lang talaga ako kasi nga na-carried away ako, lungkot talaga ako, parang, Diyos ko, imagine niyo kung wag naman mangyayari kung sa ating ordinaryong mga tao nangyari ito. Oh my God, it's heartbreaking talagang hindi ko kakayanin, Diyos ko 
um, sana makuha at makamit nila ang justice para sa ganun matapos na ito at matahimik na rin ang kaluluwa ni Christine Dacera so guys yun lang reaction lang po ito walang personalan sa ayon lang ito sa aking mga napapanood at nakikita sa youtube so nagko-comment lang po ako uh, hindi natin alam ano ang tunay ng mga pangyayari kasi puro ito putol-putol na mga mga pinapakita sa atin so ayun guys so take care and God bless and I wish uh, justice will be prevail um, at sana matapos ito ng mapayapa, ng maayos para sa ganun matahimik na rin ang kaluluwa ni Christine at ganun din ang pamilya niya at ganun din ang mga pamilya ng mga friends niya so take care po and God bless and see you again next time. Bye for now!